Hoi, ik ben Patrick. Vandaag staan we hier bij barak nummer 56 en ik wil je graag wat meer vertellen over het leven van de mensen in de barak. Hier op het kampterrein van Kamp Westerbok moet je bedenken dat je in de oorlog op een kale vlakte was. Als je nu om je heen kijkt zie je een bosrand. Toen was die bosrand er nog niet. Kamp Westerbok lag midden op de heide. En hier midden op de heide was dat kamp van 500 bij 500 meter groot met meer dan 100 houten barakken. We zijn hier in barak nummer 56, in ieder geval de helft van die barak. En dit gebouw is een hele tijd op een andere plek geweest. Barak nummer 56 is in de jaren 50 verkocht aan een boer in Gelderland die dat gebouw ging gebruiken als kippenschuur. En jarenlang is het daar als kippenschuur gebruikt. Je ziet het nog een beetje als je om je heen kijkt, want er zitten van die gaten in de wand. En dat zijn die terrabies van de barak. Dat zijn de kippenluikjes die de boer erin heeft gemaakt na de oorlog. Goed, in de 2014 kwam het gebouw weer terug naar hier. En dat wat nog bruikbaar was is gebruikt om hier weer een stukje van een barak te laten zien. Als je hier in de oorlog was aangekomen, kwam je halverwege aan de zijkant binnen in de hal. En vanuit die hal had je dan toegang tot een van de twee slaapzalen. Meestal was het zo dat de slaapzalen waren verdeeld in een mannenkant en een vrouwenkant. We weten ook uit sommige periodes dat het een beetje door elkaar liep. En bij de uiteinden van de barak had je een wasgelegenheid, een aantal wasbakken en een wc. Een wc die alleen voor de nacht mocht worden gebruikt. Want overdag ging je als kampgevangene naar het eierrekje. Zo werd de wc van het kamp ook wel genoemd, de latrine. Waarom heette dat nou een eierrekje? Nou, je trof als je dat gebouw binnenging een lange houten bak aan. En in die houten bak had je aan de bovenkant en aan beide kanten ronde gaten. En daar kon je dus plaats nemen. En vaak zat je daar dus met links van je mensen, rechts van je mensen, achter je een rij. Misschien nog een rij die stond te wachten dat ze in de beurt waren. Dus nooit een plekje voor jezelf. Altijd heel erg veel mensen om je heen. En dan in die barakken. Waar kon je nou het beste slapen? Stapelbedden van drie lagen hoog. Aan deze kant, in deze slaapzaal stonden er 70, aan de andere kant stonden er 70. En dat betekent, als je dat uitrekent, dat er in één barak wel 400 mensen tegelijkertijd een plek konden krijgen. En die moesten dus een bed voor zichzelf zien te regelen als ze hier aan waren gekomen. En welk bed moest je nou kiezen? Nou, volgens een van de gevangenen die wat langer in Kamp Westerbok verblijft en die een dagboek bijhoudt, bij kon je maar het beste, als je nog kon kiezen, een bed bovenin kiezen. Want dat had een aantal voordelen, bovenin slapen. Als je bovenin sliep, had je namelijk wat meer ruimte om je bagage op te bergen. De regel was hier in Kamp Westerbok dat je alles wat je bij had op je eigen bed ging bewaren. Er was geen kastruimte waar je spulletjes in op kon bergen. Je mocht er niet onder je bed schuiven, dan zou er te veel rommel ontstaan. Alles op je eigen bed. En sommige mensen lagen dus in die grote woonbarakken echt op hun koffer te slapen. Maar die man die een bed bovenin had, die vertelde, ik slaap zo hoog, ik slaap onder de dwarsbalken. En ik heb daar ruimte om mijn koffer neer te zetten, ik kan er mijn was drogen, ik kan er wat meer spulletjes kwijt. Voor hem was dat dus een belangrijk voordeel. En dan de matrassen. De matrassen hier in de woonbarakken waren vaak gevuld met stro. Dan nou, ga je op een stroommatras liggen, komt er altijd heel veel stof naar beneden dwarrelen. En als je dan zelf bovenin slaapt, heb je daar wat minder last van. Er was geen trapje bij je bed, dus als je naar boven moest klimmen, moest dat langs de zijkanten. En dat deed vaak zeer aan je handen, die scherven metalen delen van die bedden. Die metalen bedden, dat zorgde er ook voor, drie lagen hoog moet je bedenken. Dus als je bovenin lag en iemand onder jou hoestte, ging dat bed heen en weer. Een van de gevangenen die omschreef het ook als een soort van schip. Je lag nooit rustig, altijd heel veel mensen om je heen. Dan moet je ook bedenken hoe dat was als je met 200 mensen in een slaapzaal lag. Uh, ook s'nachts was het nooit rustig. Altijd heel veel lawaai, altijd mensen om je heen. En sowieso de omstandigheden in dit uh, kamp. Je was hier midden op de heide. Als het hier een beetje hard waaide had je je zandstormen. En dat zand vond je natuurlijk ook weer terug in de barakken. Als je hier in kamp Westerbok in de zomer verbleef, dan was je in een houten gebouw waar de zon op stond te branden. Dan was het vaak benauwd binnen. In de, zomer was er juist, of in de winter was er juist een gebrek aan verwarming. Uh, er waren wel een aantal kacheltjes, maar vaak niet voldoende om die hele barak te verwarmen. En je moet ook bedenken, er waren toen geen asfaltwegen, geen stoepjes zoals nu. Zoals hier een tijdje geregend had, was het kamp één grote modderpoel. En liepen de mensen met hun modderschoenen, modderlaarzen, de barak binnen, ook altijd heel veel stof. En toch zeggen mensen die het kunnen navertellen, viel het hier wel te doen. Omdat wat er na kamp Westerbork gebeurde, voor de meeste mensen vele malen erger was. Wat hier vooral de angst opleverde was de avond voor transport. Want op de avond voordat er weer een trein vertrok, vaak als de mensen s'avonds al in bed lagen, dan kwam de barakoudste binnen met een lijst. En op de lijst, daarop stonden de namen van de mensen die weg moesten. En die werden dan voorgelezen. 30 november 1942. Middernacht. 
De barakdeur zwaaide open. Het licht ging aan en daar stonden enkele OD'ers en een Nederlandse politieman en de barakoudste met hun lijst in zijn hand. Iedereen wist wat deze lijst behelsde en er ging een rilling door mij heen. Met ingehouden adem luisterden we naar de barakoudste, die op alfabetische volgorde de namen oplas van hen wie er lot het was om te worden gedeporteerd. Lijk bleek, tandenklapperend en trillend van angst, zat ik daar. Ik hoorde nauwelijks de namen, maar wachtte op de letter S, de beginletter van Siegel. Daar begon het. Sanders, Segel, Schielbestein. Ik kromp in één. Was dat mijn naam? Had ik het goed gehoord? Dat was de laatste naam die ik nu wilde horen. Mijn vrienden kalmeerden mij. Mijn naam was niet afgeroepen en ook de naam Sluizer was er niet bij. Dat betekende dat ze de letter S al voorbij waren. Ik was nat van het zweet. Ook Heinz, Ludwig en Herman waren niet afgeroepen. Gebeurde dat dan toch wonderen? Het bleek dat onze hele groep uit Arnhem was overgeslagen. We bleven bij elkaar zitten en aan slapen dacht niemand meer. Ik keek om me heen en zag mensen heen en weer rollen. Geluidloos snikken vermengde zich met afgrijzelijk geschreeuw. Ieder die zijn naam had horen noemen, wist dat hij over enkele uren Nederland zou verlaten. Misschien wel voor altijd. Westerbork was hun laatste strohalm geweest.